வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸ் இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ட் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி நைன் வரைக்கும் டீல் பண்ணுது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம ப்ரீவியஸாக நிறைய ஹெட்ஸில் இன்கம் எப்படி வந்து கம்ப்யூட் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் அதாவது இன்கம் ஃப்ரம் சேலரியாக இருக்கட்டும் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கட்டும் கேபிட்டல் கெயினாக இருக்கட்டும் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் ஓகே இந்த நாலு ஹெட்லேயும் சார்ஜ் பண்ணாத இன்கம்மை தான் நம்ம இந்த இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸில் சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அதாவது ப்ரீவியஸாக பார்த்தா ஃபோர் ஹெட்டில் எதிலெல்லாம் சார்ஜ் பண்ணாமல் பேலன்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து நம்ம இந்த இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸில் நம்ம டேக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இந்த இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸாக வந்து இந்த ஹெட் இன்கம்மை பிரிக்கிறோம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இன்கம் அண்ட் ஸ்பெசிஃபைடு இன்கம் சொல்லிட்டு ஓகே ஜென்ரல் இன்கம் எந்த செக்ஷன் டீல் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒனில் அண்ட் ஸ்பெசிஃபைடு இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டூவில் வந்து டீல் பண்ணுறாங்க ஓகே இந்த ஜென்ரல் இன்கம்னா என்ன ஸ்பெசிஃபைடு இன்கம்னா என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது ஜென்ரல் இன்கம்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஓகே இந்த செக்ஷன் எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் இன்கம்மை எந்த ஒரு ஹெட் அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஃபோர் ஹெட்லேயுமே வந்து வாஸ் நாட் சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து இந்த ஹெட்டில் நமக்கு வந்து சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் ஆகுது அப்படிப்பட்ட இன்கம்மை தான் நம்ம ஜென்ரல் இன்கம் சொல்கிறோம் ஓகே இந்த ஜென்ரல் இன்கம்ன்றது நாலு ஹெட்டில் சார்ஜ் பண்ண முடியாத ஒரு இன்கம்மை வந்து நம்ம இதில் வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ண போகிறோம் பட் அது வந்து நம்ம டோட்டல் இன்க்ளா இன்கம்ல இன்க்ளூட் ஆக வேண்டிய ஒன்று ஓகே எஸ் இப்போ வந்து ஸ்பெசிஃபைட் இன்கம்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பர்டிகுலராக அதாவது இந்த இன்கம் இந்த ஹெட்டில் தான் பண்ணணும் அப்படின்னுட்டு இதில் வந்து ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸ்லே சில கிளாஸிஃபிகேஷனோட இருக்குது அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் தான் அதை வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ண போகிறோம் டேக்ஸபிளாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம காமிக்க போகிறோம் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஸ்பெசிஃபைட் இன்கம் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டூ வந்து இதை டீல் பண்ணுது ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பேசிஸ் ஆஃப் சார்ஜ் பார்க்கலாம் அதாவது இந்த எஸ்எஸ்சி வந்து என்ன டைப் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணுறாரு ஓகே மர்கன்டைல் பேஸஸாக இல்லை கேஷ் சிஸ்டமாக அதை பொறுத்து தான் இந்த வந்து அக்ரூவல் பேஸிஸ்லேயே இல்லை கேஷ் பேஸிஸ்லேயே நம்ம வந்து இந்த இன்கம்மை வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இன்கம் அண்டர் த ஹெட் ஷால் பி சார்ஜபிள் ஆன் அக்ரூவல் ஆர் கேஷ் பேஸிஸ் ஓகே அது வந்து எது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ரெகுலராக அந்த எஸ்எஸ்சி எந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறாரு அவரோட அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் என்ன மர்கன்டைல் சிஸ்டமா இல்ல கேஷ் சிஸ்டமா அப்படின்றத பொறுத்துதான் இந்த பேசிஸ் ஆஃப் சார்ஜபிலிட்டி ஓகே இப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்பெசிஃபைடு இன்கம்ல என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்க இந்த ஸ்பெசிஃபைடு இன்கம் அதாவது செக்ஷ் பிப்டி சிக்ஸ் சப் செக்ஷன் டூல நமக்கு என்னென்னலாம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது இதில் டிவிடண்ட் ஓகே இப்போ டிவிடண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிவிடண்ட் ஃப்ரம் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியாக இருக்கலாம் இந்தியன் கம்பெனியாக இருக்கலாம் ஃபாரின் கம்பெனியாக இருக்கலாம் இல்லை டிவிடண்ட் ஃப்ரம் எதா யூனிட்ஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்டாக இருக்கலாம் ஓகே எந்த டைப் ஆஃப் டிவிடண்ட் அப்படின்னாலும் இட் இஸ் சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் ஓகே முன்னே பார்த்தீங்கன்னா டிவிடண்ட் ஃப்ரம் இந்தியன் கம்பெனி எக்ஸம்டட்னு சொன்னாங்க பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இட் இஸ் சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டிஸ் ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டி வந்து இப்போ நம்ம ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷனில் நமக்கு வந்து இது வந்து சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த ஹெட்டில் வந்து நம்ம இதை சார்ஜ் பண்ணுறோம் ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டிஸ்மே பார்த்தீங்கன்னா எந்த டைப் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ்னா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து நான் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியாக இருக்கலாம் ஓகே அது மாதிரி எந்த டைப் ஆஃப் செக்யூரிட்டியாக கூட இருக்கலாம் பட் இது வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயின் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷனில் சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் இல்லை அப்படின்னா இங்கே வந்து இதை நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறோம் டேக்ஸ்க்கு அண்ட் வின்னிங் ஃப்ரம் லாட்டரி கிராஸ்வேர்ட் பசில் அதர் கேம்ஸ் ஓகே அதாவது இந்த கேம்பிளிங் பெட்டிங் மூலமாக இன்கர் பண்ணுற இன்கம் எல்லாத்துக்கும் வந்து இங்கே வந்து நம்ம வந்து டேக்ஸ் பண்ணலாம் ஓகே அதாவது நம்மளோட நாலேஜ் தேவை கிடையாது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் வந்து இந்த இன்கம் ஏர்னிங்க்கு தேவை இல்லை அப்படிப்பட்ட இன்கம் தான்
சும்மா வந்து ஒரு ஹையருக்கு ஒரு லெட் அவுட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இங்கே நம்ம அதை காமிச்சிக்கலாம் ஓகே அதாவது லெட்டிங் தான் அவங்களோட பிஸ்னஸ் மெயின் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸில் நம்ம காமிச்சிப்போம் அங்கே காமிக்காதது லெட்டிங் வந்து இங்கே வந்து நம்ம காமிக்கிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் ஃப்ரம் லெட்டிங் ஆஃப் பிளான் மிஷினரி அலாங் வித் த பில்டிங் ஓகேவா அதாவது பில்டிங்கோட பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியை நம்ம வந்து லெட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து லெட்டிங் ஆஃப் பில்டிங் வந்து இன்செப்பரபிள் அப்படின்னா பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியும் பில்டிங்கையும் நம்மளால் செப்பரேட் பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ஹெட்டில் காமிக்கிறோம் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் காமிக்கிறோம் ஓகே அதாவது பில்டிங் பிளான்ட் மிஷினரியோடு நம்ம வந்து லெட் அவுட் பண்ணுறோம் அண்ட் இட் இஸ் இன்செப்பரபிள் அப்படின்னா அது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் வந்துடும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனி சம் ரிசீவ்ட் பை தி அசிசி ஃப்ரம் ஹிஸ் எம்ப்ளாயீஸ் ஹஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு எனி ஸ்டாஃப் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் ஓகே அதாவது ஒரு அசிசி வந்து பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிவிட்டு அது வந்து எம்ப்ளாயீஸ் கிட்ட வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டாஃப் வெல்ஃபேர்க்காக கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காரு ஓகே அதில் வந்து எதாவது சம் அமௌண்ட் ரிசீவ்டு அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கூட ரிசீவ் பண்ணலாம் இல்லையா அப்போ அது பிஸ்னஸ் இன்கம்மாக டேக்ஸ் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்கன் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் வந்து நம்ம டேக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதாவது அசிசி வந்து எம்ப்ளாயர் அவர் வந்து எம்ப்ளாயீஸ் கிட்ட வந்து ரிசீவ் பண்ண அந்த ஸ்டாஃப் வெல்ஃபேர் ஸ்கீமுக்காக கான்ட்ரிபியூஷன் ரிசீவ் பண்ணி அதில் ஒரு சம் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து இங்கே டேக்ஸபிள் ஓகே அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனி சம் ரிசீவ்ட் அண்டர் கீ மேன் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இன்க்ளூடிங் போனஸ் இஃப் நாட் டேக்ஸபிள் ஆஸ் சேலரி ஆர் பிஸ்னஸ் இன்கம் அதாவது கீ மேன் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா எதில் பார்த்துருக்கோம் நம்ம சேலரியிலையுமே பார்த்துருக்கோம் அண்ட் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன்லேயுமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதை மாதிரி நமக்கு பிஸ்னஸ் இன்கம்லேயும் இல்லை சேலரியிலையும் நம்ம அது காமிக்கல கீ மேன் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி அப்படின்னா அது வந்து இங்கே இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் நமக்கு வந்து டேக்ஸபிள் ஆகுது அண்ட் எனி சம் ஆஃப் மணி ரிசீவ் பை அன் இண்டிவிஜுவல் ஆர் ஹெச்யூஎஃப் ஃப்ரம் எனி அதர் பர்சன் அதர் தேன் ஸ்பெசிஃபைட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எக்ஸீடிங் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகேவா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்பெசிஃபைட் ரிலேட்டிவ்ஸ் இல்லாமல் மீதி பேர்கிட்டருந்து நம்ம வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஓகே இண்டிவிஜுவலாக இருக்கட்டும் ஹெச்ஓஎஃபாக இருக்கட்டும் ரெண்டு பேருமே இது மாதிரி ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே அப்படின்னா இட் இஸ் சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் அண்டர் திஸ் ஹெட் ஓகேவா இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் டேக்ஸ் ஆகுது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபியூ ஐட்டம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெசிஃபைட் கேட்டகரியில் வருது ஓகே இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா அதர் இன்கம் கேட்டகரியில் அதாவது ஜென்ரல் இன்கம் கேட்டகரியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஃபீ ஆர் கமிஷன் இந்த ஃபீ ஆர் கமிஷன்றது எப்படி ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாயர் கிட்டேருந்து இல்லாமல் வேறு ஏதாவது அதர் பர்சன் ஓகே அப்பார்ட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயர் வேறு யாருக்கிட்டையாவது இந்த ஃபீ கமிஷன் ரிசீவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது வந்து இந்த ஜென்ரல் இன்கம் கேட்டகரியில் வந்துடும் ஓகே அதே மாதிரி ஆனிட்டி டியூவாருக்கு கம்யூட்டட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனிட்டி பெய்டு இதை மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஓகே ஆனிட்டி டெபாசிட் ஸ்கீம்லேருந்து ஏதாவது ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுவுமே நமக்கு இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் வருது அண்ட் அதர் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த அதர் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து எதெல்லாம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன்ஸ் இதை மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் வருது அண்ட் டேரக்டர் ஃபீ ஓகே இப்போ டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் மீட்டிங் அதை மாதிரி மீட்டிங்ஸ் அட்டன் பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து ஃபீ பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதை மாதிரி ஏதாவது ஃபீ ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுவும் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் வருது அண்ட் ஃபார் ரெமினரேஷன் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் ஒர்க் இப்போ டீச்சர்ஸ்லாம் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க எக்ஸாமினேஷன் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்லையா டீச்சர்ஸ் லாயர்ஸ் ஓகே அப்போ அதை மாதிரி எக்ஸாமினேஷன் ஒர்க்குக்காக ஏதாவது ரெமினரேஷன் ரிசீவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் ஆகிடும் அண்ட் ரெண்ட் ஆஃப் லேண்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேண்டு வந்து பில்டிங் எதுவுமே இல்லை வெறும் லேண்டு இரு லேண்டு இருக்குது அதுக்கு ஏதாவது ரிசீவ் பண்ணாங்க ரெண்ட்டு அப்படின்னா அதுவும் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் தான் ஓகே இப்போ வந்து பில்டிங் இருந்துச்சு அதுனா அது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இ
கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அதுவும் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் கான்ட்ரிபியூஷன் டு அன்ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் எம்ப்ளாயி வந்து அன்ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அது பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டோடு அக்கும்லேட் ஆகி வரும் இல்லையா அப்போ அது வந்து இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸாக இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரெமுனரேஷன் ரிசீவ்டு ஃபார் ரைட்டிங் ஓகே நீங்கள் வந்து எதாவது எழுதுறதுக்கு ஜேர்னல் எழுதி தரீங்க ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டாக இருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் வந்து அதை எழுதி தரீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு ரெமுனரேஷன் ரிசீவ் பண்ணுவீங்க அதுவும் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் தான் ஓகே இது மட்டும் இல்லை இன்னமும் நிறைய இருக்குது ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரம் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி ஓகே கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில் ஏதா நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே அதாவது செக்யூரிட்டிஸ் ஹோல்ட் பண்ணி அதுக்கு வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னாலும் அது வந்து இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் அப்புறம் ஃபேமிலி பென்ஷனாக இருந்தது அதாவது ஃபேமிலி பென்ஷன் வந்து ரிசீவ்ட் பை அ டிசீஸ்டு பர்சன் ஃபேமிலி அப்படின்னா அதாவது இறந்துட்டாங்க அவங்க ஃபேமிலி வந்து இப்போ அந்த பென்ஷன் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க இல்லை வந்து ஒரு விடோ வந்து அந்த பென்ஷனை ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸாக தான் இருக்கும் ஓகே அண்ட் காம்பன்சேஷன் ரிசீவ்டு ஓகே ஏதாவது காம்பன்சேஷன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் வந்து இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் ஹெட்டிங்கில் நம்ம வந்து டேக்ஸ் பண்ணலாம் அண்ட் டேரக்டர்ஸ் கமிஷன் ஓகே ஏதாவது டேரக்டர் கமிஷன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரண்டி பேங்க்குக்கு கொடுக்கறது இல்லை அண்டர் ரைட்டிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஓகேவா டேரக்டர்ஸ் வந்து ஷேர்ஸ் வந்து அண்டர் ரைட் பண்ணி தராரு நியூ கம்பெனி இது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அவருக்கு கமிஷன் பே பண்ணுவாங்க அதுவும் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் தான் அப்புறம் வந்து கிராஜுவிட்டி ரிசீவ் பை அ டேரக்டர் ஓகே டேரக்டர் ஏதாவது கிராஜுவிட்டி அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு ஓகே அது வந்து ஏன்னா எம்ப்ளாயி கிடையாது இல்லையா எம்ப்ளாயி இல்லாமல் டேரக்டராக இருந்து கிராஜுவிட்டி ரிசீவ் பண்ணால் அது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் ஏன்னா எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருந்ததுன்னா அது நமக்கு சேலரி இல்லை வந்துடும் ஓகே இது வந்து எம்ப்ளாயியாக இல்லாமல் அவர் வந்து கிராஜுவிட்டி அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் பொழுது ஓகே ரெசிப்ட் பை கிரிக்கெட்டர்ஸ் அதாவது இந்தியன் டீமுக்காக ப்ளே பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு வந்து பே பண்ணுவாங்க இல்லையா அதுவும் வந்து இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் தான் நெக்ஸ்ட் இன்கம் ஃப்ரம் சப்லெட்டிங் அதாவது ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்கள் ரெண்ட்டுக்கு விடுறீங்க அந்த ரெண்ட்டுக்கு இருக்கிறவங்க இன்னொருத்தவங்களுக்கு ரெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க அதை தான் நம்ம சப்லெட்டிங் சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ இது வந்து இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் ஏன்னா வந்து நம்ம கிட்ட டெனண்ட்டாக தான் இருக்காங்க அவங்க வந்து இன்னொரு லெட்டிங் கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு இன்கம் கிடைக்குது ஓகே அதுதான் வந்து சப்லெட்டிங்கன்றது பிகாஸ் ஓனர் வந்து அந்த மாதிரி லெட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்துடும் ஓகே டெனட் லெட் பண்ணுறது தான் வந்து சப்லெட்டிங்கு ஸோ இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் போகும் அண்ட் இன்கம் ஃப்ரம் அன்டிஸ்க்ளோஸ்டு சோர்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா அன்எக்ஸ்பிளைன்டு கேஷ் க்ரெடிட்டாக இருக்கலாம் இல்லை அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஓகே அன்எக்ஸ்பிளைன் மணி இது மாதிரி நிறைய இருக்குது ஓகே இது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அதுவும் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் தான் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சேலரி பேபிள் டு அ மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஓகே மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எம்எல்ஏக்காக இருக்கட்டும் ஓகே எம்பியாக இருக்கட்டும் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சேலரி பே பண்ணுறாங்க இல்லையா இங்கே எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப்லாம் இல்லை ஸோ அப்போ அவங்க ரிசீவ் பண்ணுற சேலரி பார்த்தீங்கன்னா அது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் தான் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் காம்பன்சேஷன் ஆர் என்ஹான்ஸ் காம்பன்சேஷன் ஓகே இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் தான் அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ் மணி ரிசீவ்ட் இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் நெகோசியேஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அ கேபிட்டல் அசட் ஆஃப்டர் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஓகேவா அதாவது அந்த ஆஃப்டர் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறமா ஏதோ அட்வான்ஸ் மணி ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கேபிட்டல் அசட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக அப்படின்னும் பொழுது அந்த சேல் டீட் வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டு அந்த அட்வான்ஸ் மணியை வந்து ரீபே பண்ண மாட்டாங்க ஓகே அப்போ அந்த ஓனர் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டியே வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதாவது இது பிஃபோர் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அதை கேபிட்டல் கெயின் சொல்லுவோம் தெரியும் இல்லையா நம்ம கேபிட்டல் கெயின் சாப்டர்லேயே இந்த ஃபோர் ஃபியூச்சர் ஆஃப் அட்வான்ஸ் மணி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டோம் ஓகே அதுதான் இங்கே ஓகே அந்த சாப்டரில் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த டேட்க்கு அப்புறம் வர்றது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்ன்ட்டு அதை தான் இப்போ வந்து நம்ம சொல்கிறது ஓகே இது எல்லாம
எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம் அதாவது நம்ம சப்ராக் பண்ணலாம் என்ன நம்ம சப்ராக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் பாரோட் இந்த ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இன்கம் ரிசீவ் பண்ணணும் அப்படின்ற இன்டென்ஷனோட ஷேர்ஸ் வந்து வாங்கிறதுக்காக நம்ம பாரோ பண்ணியிருக்கோம் மணி அப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம பே பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் அது வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிடைக்கிற டிவிடண்ட் இன்கம் இருக்கு இல்லையா இதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டே எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது அப்போ பார்த்தோம்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ஆர் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் திஸ் இன்கம் டிவிடண்ட் இன்கம் இதில் விச் எவர் இஸ் லெஸ்ஸை வந்து நம்ம வந்து இங்கே கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா இதுதான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் இன்கம் இதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்ளம் டீட்டெயில்டாக ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேஷுவல் இன்கம் கேஷுவல் இன்கம்க்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா லாட்ரி வின்னிங்க்கு பாருங்கள் நெட் அமௌண்ட் இன்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டேக்ஸ் ரேட் ஓகேவா இது பண்ணி தான் நம்ம வந்து இதில் நெட் அமௌண்ட் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இந்த லாட்ரி வின்னிங்காக இருந்துச்சுன்னா ஓகே அப்புறம் ரேஸ் வின்னிங் கிராஸ்வேர்ட் பர்சல் வின்னிங் கேம்லிங் பெட்டிங் அதெல்லாம் வந்துருச்சுன்னா நம்ம போடணும் ஓகே இது எல்லாத்தையும் போட்டு இந்த கேஷுவல் இன்கம் கேட்டகரியில் நம்ம காமிக்கணும் அடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியாக இருக்கலாம் நான் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியாக இருக்கலாம் இதுலேருந்து கலெக்ஷன் சார்ஜஸ் எதாவது இருந்துச்சு இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பாரோயிங் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த செக்யூரிட்டிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஏதாவது பாரோ பண்ணி அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறோம் அப்படின்னாலும் நம்ம அதை சப்ராக் பண்ணிக்க முடியும் அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பேங்க் டெபாசிட் எதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அது ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷனில் காமிச்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்களா ஃபேமிலி பென்ஷன் ரிசீவ்டு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட் வந்து நமக்கு இதில் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் இருக்கு ஆஃப் பென்ஷன் ஆர் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் விச் எவர் இஸ் லெஸ் ஓகேவா ஒன் பை த்ரீ நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக இந்த பென்ஷனில் ஒன் பை த்ரீ ஆர் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இது ரெண்டுத்துல எது லெஸ்ஸோ அதை வந்து நம்ம டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் இன்கம் பை லெட்டிங் அவுட் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி அலாங் வித் பில்டிங் இல்லையா இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டெப்ரிசேஷன் இருந்தால் பண்ணலாம் ரிப்பேர்ஸ் இருந்தால் பண்ணலாம் இன்சூரன்ஸ் எதா பே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதையும் நம்ம வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ராயல்ட்டி இன்கம் ராயல்ட்டிக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் எதா இன்கர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதையும் நம்ம கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் இன்கம் பை சப்லெட்டிங் ஆஃப் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா அதாவது சப்லெட்டிங்கில் நம்ம ஏற்கனவே ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம் ஓகே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதில் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் எதா இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து சப்ராக் பண்ணிக்கலாம் அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் நார்மலாக எந்த ஃபார்மில் இருக்கும்னா ரெண்ட் பெய்டாக இருக்கும் ரிப்பேர்ஸாக இருக்கும் இல்லை லோக்கல் டேக்ஸாக இருக்கும் ஓகே இன்கம் பை மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஹார்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஹார்ஸ்க்கு வந்து என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் நம்ம பண்ணுறோமோ அதெல்லாமோ நம்ம சப்ராக் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இது பார்த்தீங்கன்னா அதர் இன்கம் ஓகே இந்த அதர் இன்கம்ல நம்ம டீட்டெயிலாக முன்னாடி பார்த்ததே தான் பாருங்க இன்கம் ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் சுச்சுவேட்டட் அவுட் சைட் இந்தியா சாலரி ரிசீவ்ட் பை எம்எல்ஏஓ எம்பிஓ ஓகே கிஃப்ட் ரிசீவ்ட் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃப்ரம் பர்சன் அதர் தென் ரிலேட்டிவ்ஸ் அதாவது ரிலேட்டிவ் இல்லாமல் வேற இருக்கவங்க கிட்ட எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே நம்ம வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா அதுவும் இதோ அதர் இன்கம்ல வந்துடும் அப்புறம் டேரக்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினர்ஷிப் ரெமினரேஷன் ரிசீவ் பை டீச்சர்ஸ் ஓகே கிரவுண்ட் ரெண்ட் அதாவது லேண்டுக்கு மட்டும் ஏதாவது ரெண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஓகே இன்கம் ரிசீவ் பை லீசிங் அவுட் ஆஃப் நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் லேண்ட் அப்புறம் டீம்ட் இன்கம் இன்கம் ஃப்ரம் அன்டிஸ்க்ளோஸ் சோர்ஸ் அது என்னென்ன சோர்சஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் காம்பன்சேஷன் ஆர் என்ஹான்ஸ் காம்பன்சேஷன் அப்புறம் அட்வான்ஸ் மணி ரிசீவ்ட் அண்ட் ஃபார்ஃபியூச்சர் டியூரிங் இது எந்த டேட் ஞாபகம் இருக்கா ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து பண்ணியிருந்தோம்னா அது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் ஓகே எனி இன்கம் நாட் டேக்ஸ்ட் அண்டர் அதர் ஹெட்ஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் வேற எந்த ஹெட்லையுமே அதாவது நம்ம முன்னாடி பார்த்த சேலரியாக இருக்கட்டும் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கட்டும் இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷனாக இருக்கட்டும் கேபிட்டல் கெயினாக இருக்கட்டும் இந்த நாலு ஹெட்லையும் டேக்ஸ் பண்ணாத இன்கமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுவும் இந்த ஹெட்டில் வரும் நமக்கு ஓகே இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் டோட்டல் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஏலேருந்து ஜே வரைக்கும் நம்ம நிறைய ஐட்டம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஓகே இதுதான் நம்மளோட ஃபார்மேட் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம இப்படி தான் கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் டோட்டல் இன்கம் ஃப்ர